for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed them. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. The fact, ang minalyo po ang bawat isa, especially mga maliit na bata, Panginoon. We pray na may tindihan namin kung paano pag-ibig nyo sa kanila. Ganoon din po kami, inibig nyo rin kami. Uh, the fact na kami po ay uh, mabos sa gulang na nanon kami. We pray na may tindihan namin na tulungan ng mga, mga kabata, spiritual man, physical, or both. We pray na magkaroon po kami ng tolerance sa kanila. Sila po ay mahalin din namin na uh, gabayan upang sila po ay makapunta, makakilala sa inyo, Panginoon. So, we pray na kayo pong gagabay sa aming insahe ngayong umaga. Kaya pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makabu na po. <coughs> Lighten po nito is uh, Suffer Little Children. They suffer little children. Subtitle is When Tolerance is of Great Help. Alam mo yung tolerance? Kaya pag may nag-uwelga, sabi, maximum tolerance. Anong sabihin nun? Anong sabihin nun? Nahayaan lang sila mag-uwelga, magsigaw-sigaw dyan, mag-marcha. Huwag lang silang marinira ng bagay, di ba? So pag nananinira na sila, wala nang tolerance. Pero habang hindi nila ginagawa yung mga masamang bagay, wala nang silang crime, ahayaan lang. So, maximum tolerance tawag nila doon. Ibig sabihin, hayaan mo sila, pahintulutan mo silang gawin yung anong gusto nila. Okay? So, actually sa Bible, tingnan natin yung mga meaning na suffer. Kasi po, ito yung word, isa sa mga words na, again, uh, committed na po yung ating pangunawa. Kasi, ganun po ang panahon natin ngayon. Umikitid na yung pangunawa ng tao, mababaw na, hindi na ganun ka-exacto, kaya inaaral natin to, nag-aaral tayo lagi. No more na inaaral natin to, at sakto naman sa ating uh, pangunawa, kahit yung mga bata na yan, hindi na tayong maliligaw. Yung mga ganitong salita, din define natin. Dahil may mga pakahulugan to na hindi na ginagamit ngayon, kaya hindi ka na familiar, pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya pag nagbabasa ng Bible, makapansin mo to. So, ibig sabihin po ng suffer, actually, ito sa dictionary po, sabi dito sa 1A, to submit to or be forced to endure. So, may tama doon na biblical, yung unang part, to submit to. Ibig sabihin, ipailalim mo yung sarili mo. Okay, ano na, yung mga bata. Yung mga bata, matigas ang ulo. So, matigas ang ulo, ayaw mag-submit. Anong gagawin? Lalayas. Ang tigas ng puso nun. Eh, tama lang naman, ha? Pagsabihan ka, di ba? Bata ka, hindi mo ba alam, eh. Pero pag ayaw mo na talaga mag-submit, iba, naglalayas. So, yun ang, bira naman yun, bira ba ngayon yun? Depende sa pamilya, di ba? Yung iba, gano'n, lalo pag nag-apera, pag medyo matanda na. So, hindi sila nagsasubmit. Hindi nila sinasuffer. Okay, yan ang ibig sabihin niyan. And then, sa so number two, undergo experience. Biblical yun, yun yung pinag-uusapan natin. Undergo or experience. Then, to put up with. Hindi ang pamilya sa atin. Pag sabihin, put up with. Ibig uh, sabihin, mananatili ka o hinahayaan mo. Okay? Hindi tayo pamilya dyan. Eh. Pero ako, madalas ko narinig sa preaching. Okay? Put up with. Ibig sabihin, hayaan mo lang. Mare, asawa mo. Diba? Pag hindi ka na kaya mong i-tolerate, iiwanan mo na. Ganun, diba? Kaya minsan naman, hindi mo iwanan, pero gulpi mo naman. So, parang ibig sabihin, hindi mo na siya hinahayaan. Hindi mo siya, hindi mo na siya matagalan. Okay? And then, four is to allow, especially by reason of difference. So, medyo iba yung part na yun. Pero yung exacto din to allow. Hayaan mo lang. Okay? So, yan po ang ibig sabihin na suffer. Kakala ko pag suffer, nahihirapan. Yan, yun yung mababaw na dahilan, pero may tama pa rin doon. Okay? So, nahihirapan ka, naaasal ka na, pero pag hinayaan mo yun, yun yung sinasabing nag-suffer siya. Nakita niyo yun? Yun yung medyo magkatulad sa modern application. Pero ngayon kasi, specifically, pag siya nag-suffer, ay, nag-suffer siya sa ano, sa kahirapan, nari, ganyan. Nag-suffer siya. Okay, naiinita siya, nag-suffer siya. Ganun, yung, ganun na lang yung natirang ano sa atin eh. Kahulugan. Pero actually, kasama dun yung hinahayaan mo. Okay? 
Kasi gunawi yan, mga kahaan ng isang araw Mainit, eh si daddy, pintura Ako din, medyo konti lang Kasi nagmamadali ako Baka umulan ha So hinayaan ko na Pwede naman ako magtago sa ano, sa aircon Pero pag sinapo mo, inalaw mo Diba? So yun ang tamang definition sa Bible, amen? So sa Tagalog, nakita ko doon, ano lang, uh, pinahintulutan So ganun din, diba? So nakitignan niya po So ulitin natin ang title nito Suffer the Little Children Sinabi yan ng Panginoon, nakita natin, parehong pareho Tignan lang natin ng konti yung difference Pinagparalel ko dito So sa Matthew Ang pagkakaiba sa Luke So sinabi dito, infants yung dinala Okay? Pero obviously hindi infants yun kasi kahit sa Luke, sinabi niya bandang uli Ah, uh, sana ba yun? Sa 17, very late sentence, whosoever shall receive the kingdom of God as a little child So hindi infant, di ba? Little child, so may pangunawa na rin yan Katulad nito mga baptize natin, makulit Pero may pangunawa na Okay, na pumunta sa kanya And then, sa panagaiba sila Halos parehong pareho na eh so, Pero yung pinakatitle na Suffer the little children Suffer little children To come unto me Forbid them not Forbid them not Huwag mo silang pigilan So nakikita natin ngayon Ang kabalik ka lang pala ng suffer is To forbid Kasi pag pahintulutan mo Pag forbid Huwag mong pahintulutan Bawalan mo Diba? Harangan mo Pag sila yung forbid, huwag mong hayaan Okay, bawalan mo Kaya pag yung suffer ngayon is Hayaan mo Okay So yun na po, sila nagkaiba Dito lang sa uh, Sa Matthew, walang sinabing Whosoever shall not receive the kingdom of God Shall not enter into the kingdom of heaven Yun yung naiba Okay So ngayon po Ano pa yung gusto kong sabihin? Uh, bakit ba Ba't kailangan sabihin niya na i-allow? Napunta na tayo sa point number one Again, ang title po ito Suffer the little children when tolerance is of great help Characters revealed this setting So nakita na natin anong nangyari May ginagawa ang Panginoon Pero may isang senaryo Na may mga dinalang bata sa kanya So may nagdala Hindi ito automatic lang na daanan nila yung bata May nagdala May picture nyo? So, obviously, hindi mga bata yun, mga adult yun. Yung nagdala sa mga bata kay Jesus. And then, mga disipulo, mga disipulo to, nagalit. At hina, hindi sila hinayaan. At nakita ni Jesus yun, sabi niya, naku, mali yan. At sabi pa dito, di ba, rebuke. Nirebuke ng mga disipulo at pinaliwanag niya ang kanilang kamalian. At uh, obviously, after nun, sinabi sa sa Mark at sa Matthew na nangyari nga talagang he laid in hands on them okay, sabi nung isa touch yung sabihin nung talaga merong uh, contact okay, lang pa kailang sa virus ha, huh? yun yun eh yung mga bata pa naman, si nanay po laging binobrot up yung lisa nakita mo pa yun kaya nga alam nyo itong ginagawa sa atin ng yung mga ano, WHO na yan Hinihiwalay tayo sa mga bagay na dapat natin hindi hiwalayan Napansin ko yan sa mga mayaman din ganun Kaya tayo mga solwin, hindi pwede sa atin yun eh well, Lagi sinasabi yung Stephen, ang baho naman dito Nabuhay nga sila dyan eh Hindi naman tayo dyan lagi Kaya ang ginagawa sa atin yung mga yan Nawawala yung compassion di ba? Nawawala yung pagkikipakapwa tao Lalo na yung soul will, lalo na mawawala yun Paano ka mag-soul winning nakamask ka? La, paano ka mag-soul winning nang di mo sila tanggap? Diba? Kaya tayo dito, lahat ng bata andito Ang ingin ng bata eh, bayaan mo May anak din ako, alam ko yan Pag inalaw ko yan dito, ibig sabihin May dahilan Yung ibang mga, yung mga, ibang mga, mga gulang, gusto nang iwanan kung saan 
Yung nga maganda habang ginisarm mo nang ka dito, nakikita mo anak mo. Kasi sinabi ng pastor na para sa mga bata, ginagawa natin, tingnan mo yung anak mo. Bayaan mo yun. Di yung mga tao yun, ang aarte. Hinihiwala yung mga bata. Sa so, mga bata, ano mangyayari sa mga bata? Kung ano yung gusto nila, bibigyan, tablet, walikula, and doon, yung Sunday school pa tawag nila doon. Ano mangyayari doon? Eh, mga bata yun, bayaan natin, baho nila eh. Gusto natin dito yung mga ano lang. Eh, ayaw pumunta ng mga mayaman eh. Diba? Kaya, napapanggit na, natuloy ako. So, number one, point natin dito is, kaya characters divide. Ibig sabihin ko, meron tayong mga character dito. Sino? Tat apat. Okay, number one, siyempre mga little children. Pangalawa, mga disipulo. Pangatlo, yung nagdala sa mga bata. Pangapat na Panginoon. Okay? Dito sa apat na karakter nito, marireveal natin yung dapat natin matutunan at ang kanilang attitude. Malaman natin yung attitude nila, ano yung dapat i-correct, ano yung dapat gayahin. Okay? So number one, the little children. Ano nangyari? Yun nga, bakit nga, bakit nga ba in the first place sila pinipigilan? Ano meron sa kanila? Nakakita ba yun ng batang ato? Si Baris and Johan, pogi pogi ito. Pero minsan, nakakainis din, di ba? E sana, kaya pa natin kulong eh. Si Jari, di na. Eh, di ba kayo magdala ng crib din? Kahit may crib mo yan, ang lakas ng boses. <laughs> Makukulong mo pa yung boses. Ang mga bata po ay yan, kinagagalitan ng mga dogs. Dahil ang mga bata, meron silang weakness, meron silang immaturity na meron sa kanila. Normal yun. Kaya kayo tinitrain kayo makinig. Ngayon, nakakatuwa itong mga ito, nasanay na. Unti na lang. Yung mga alis na lang ganyan-ganyan. Tsaka yung mga pa... Umayos ng maayos. Naupo. Kasi mga ngalay ka mamaya. Aramdam mo yung alay. Hindi ka na makoncentrate sa preaching. Okay? Pero yan, palaki na yan eh. Imagine mo yung mga ganito kalaki, di ba? Yung mga bisita natin. Ang hirap ng pag-stay. Buti nga si Johan, di na nakakulong. Walang tali na. Natututo na rin. Ganun po yan. Minsan nakakasal yung mga bata, pero... Bata eh. Kasabi ko dito, the little children, they need to be brought. Mahina sila. Kailangan may magdala sa kanila. Hindi sila automatic. Pupunta sa tamang tao. Sa tamang Diyos. So, kailangan silang dalin. Naintindihan nyo yun? Kasabi ko, weak and immature. Ultimo, di ba? Nung kailan ba nun? Dito sila. Pati Thursday, di ba? Nandito sila. Kaya, na, ano ko, naisip ko na rin. Baptize eh. Talaga, andun yung willingness. Pero yun may labanan sila ngayon doon. Labanan po yan. Kasi alam nila, ba't ka mabaptize doon? Diba? So, pero, kailangan natin ilaban. Ang baptizing mo, hindi na kailangan tayo sa iba na, kailangan matid ka muna ng isang taon. Hindi ganun po ang baptizing, basta ligtas na yan, pwede na yan. Basta sigurado. At syempre, may desire na sumunod sa Panginoon. Amen? So, kailangan silang dalin. Mahina sila. Hindi pa sila mature. Pero, anong gagawin sa kanila? Dalin mo pa rin. Dalin mo lang. Ikaw yung magdadala dyan. Kailangan nilang dalin sa Panginoon. Kailangan dalin kung saan sila dapat. Kailangan silang tulungan. Diba? I-consider nila yung... I-consider natin yung kakulitan. Normal yan. Wala naman, sabi nga sa inyo, si Shana, kala ko, mabait ng babae. Lagi siya sabi ni Brad, ako, babae ba, mabait yan. Ilagay mo lang yun dyan, di alis yan. Sabi ko, hindi pala totoo yun. <laughs> Kasi hindi pa, hindi pa na, ayaw pa matulog. Kinatadya kang pa kami, kaya ganyan pa kami. Nalagang ano, pag may nakita, lalambitinan yung ano, na, na ano nga eh. Buti plastic lang yun. Na, dag, ano nung ano? Nung cabinet. Maliit lang naman, kaso sakit din. Ang kulit eh. So, anong gagawin natin sa kanila? Yan ang kanilang kondisyon. Alamin mo yung kondisyon nila. Merong, merong, alimutan ko yung commercial eh, pero, pero kung peanut butter ba yun, oh. Alala niyo yung commercial, yung nanay, lahat ng galaw ng anak niya, na-anticipate niya. Nga, may malalaglag. Alam na agad eh. Tapos, ay, may binato. Sinalo. Alam na ba yung commercial na yun? Ano ba yun? 
Sabi lang. Kahit nasa baba yan, umiiyak yung anak niya doon, papadala niya lang ng biscuit o, tumahingit na. Alam mo eh. So, ganun tayo dapat. Hindi tayo, eh, nakakabwisit na yung mga batang yan. Talagang ganun. Hindi mo, binabatukan eh. Nakita ba yung ganun pag walang patience yung ano? Kawawa. Paano matututo yun? Lalong, hindi siya makabuelo niyan. Kala niya, hindi siya mahal. Diba? Diba? So, ganyan ang mga bata. Ano pa pinaka naalala niyong ano nga, kulitan ng bata? Magtatapon. Pagkain, nagtatapon. Tantrum. Ha? Tantrum. Tantrum. Sa iyo, hindi pwede yun. Yun nga, kaya pag nagtatantrum siya, dapat paluin. Pag pinalo yan, hindi na uulit yan. Pag nasakit. Tantrum, yung nag nagwawala. Giingay, nagtatapon, gumugulong sa ilalim. Sa, sa floor So, hindi pwede yun Ngayon, yung Diba, natuto na Yung iba nga, hindi Sabi pa nga nung ibang magulang daw Nag-share sa Facebook Yung mga anak nata natin gin Ginawa ata ito ng Diyos Para ano tayo eh Yung ginamit na salita doon I-terrorize tayo, parang ganun eh Kasi hindi nila kayang kontrol eh Sila yung kinukontrol Kasi hindi sila marunong naman yun So, kaya ang lesson natin din sa number one, little children, anong kailangan gawin na sa kanila? Kailangan nilang dalhin natin sila sa Panginoon. Kailangan nila yun, di sila sila magkukusa. Amen? Kaya nga, pinag-impay natin itong mga bata ito, pumunta dito. Pero, isang sabi lang niya, pag may adult na nagsabi dyan, huwag na kayo pumunta dyan. Ang hirap nun. Hindi natin sila pwede sisihin. Kaya kahit sina, ano, di ba yung mga kaibigan natin, di ba kapunta pag magulang na, nagbawal. Di ba, nakakawa. Paligtasan nila yun. Yung iba, hindi paligtas. Mas magulang magbabawal. Kaya nakita natin, yung little children, helpless sila, kailangan may magdala. So, tandaan natin yun. Amen? Amen. Amen natin, pag nakakita tayo ng bata, huwag natin kabusitan agad. Intindihin natin sila, consider their con conditions. Huwag kang maasal, magmature ka. Pag nag-mature ka, hindi ka may buwisit sa kanila. Naintindihan mo yung kalagayan nila eh. Amen? So number two, ito naman yung mga supposedly ito yung mga mature. Kasi mga disipulo, di ba? Pero sabi doon, sila yung nagalit. Okay? Pinagalitan nila yung mga nagdala. Okay? At hindi siya pinahintulutan. So yan, babasok. Nabanggit ko na kanina. Di ba sa mga churches na mga sosyal... Kesya para masarap mag-worship. <laughs> Sarap mag-worship. Talaga nasarap ang kasobra. Eh, sa ibang sa ibang dimension ka na napunta. Parang gusto, parang gusto ko sa Diyos kasi oh, yung mga bata na at least sandaling panahon na ano ako. Nakakawala ako sa mga bata. Hindi mo alam ano nangyayari sa mga bata. ba? Diba? Kaya dito nakita natin anong ginawa sa akin ng Panginoon. Una, ano sila? Yung na-reveal sa kanila, yung character nila. They did not understand the importance of bringing the children to Jesus. Hindi nila naintindihan. Supposedly, magandang bagay na yun. Masaya tayo dapat pag maraming bata dito. Iba nga, yun ang mag-anak. Kasi isa lang, katumbas daw, sampo. Pag tinanong mo, ba't wala nga, ba't isa lang? Kasi katumbas, ha? Ni ayaw ng mag-anak dahil lang doon. Hindi na nag-mature, ayaw ng maingay. Masaya nga amin sa'yo, maingay. Kung ano mo lang, kontrolin mo lang. Pag sobrang ingay na, huy. Diba? Yung mga tamisan, okay na rin tumawa eh. Kaya na-enjoy ko yun kasi nga, mga bata sila eh. Tamisan, huy, okay na. Diba? So, pinapalalahanan mo lang. Itong mga disipulo, hindi tolerant, walang tolerance. Ayaw namin na magulo. Okay? Solemn to, solemn worship. Si Jesus ay parang, nakita niyo, kahit nangyayari sa mga pastor ngayon yun. Eh, huwag natin, ano si pastor, huwag natin, huwag natin gambalain, huwag natin bigyan ng problema. Eh, normal yun eh, sa mga normal na church, sa mga na church. So, huwag mong masyadong ano yung pastor, huwag nga si pastor, ano, makawa naman si pastor. Maganda sana kaso, nasobrahan. 
Okay? So, anong kailangan gawin sa ganun? Kung anong ginawa ni Jesus, anong ginawa niya sa disipulo? Yung mga disipulo, matagal na sumusunod sa kanya yan, ay eh, naku, huwag mo mapagalitan. Kasi baka hindi na sila bumalik. Ganun ba yun? Ayun. Ayun, oh. Si Ate Malo. Hindi sa akin. Eh, bang palit kayo? Tuloy ba kayo? Tuloy tayo? No, may mga bag kayo, ha? Ang palit ba yan? Ang palit? Ayun. Inakabahan na ako. Kala ko... Kala ko lalangawin yung tubig, eh. Amen. Okay, pinag-uusapan namin kayo eh. Hindi, hindi na tayo ha. Yung kwento natin, si Jesus, lumapit yung mga bata sa kanila, nagalit yung mga disipulo. Ang ingay niya mga yan. Ang baho niya mga yan. Ay, magulo yan, manggugulo yan dito, hindi natin maitindihan yung preaching. Si Jesus ang bahala doon. Huwag niyong pabay, huwag niyong pigilan yung mga bata. Amen? Amen. Nangyari na ba sa inyo yung mga bata? Uy, wal, bawal bata dito. Nangyari na sa inyo yun? Nangyari na sa inyo yun? Nasi takas. Bawal bata! Anong, gusto nyo ba yung ganun? Siyempre hindi, di ba? Lalo, bawal kami. Saan kami bunda? <laughs> di ba? So, nangyari dito, may nagdala kay, sa mga bata, kay Jesus, Nagdalit yung mga disipulo, supposedly na itindihan. Hindi na itindihan. Kaya ngayon, natapos na kami sa mga little children eh. So, dapat itindihan nyo rin mga little children. Diba? Minsan, yung mga matanda, walang tolerance sa inyo. Kasi nga, minsan magulo kayo, maingay. So, anong gagawin nyo? Hindi, sumunod din kayo. Kasi, hindi naman kayo matututo eh. Matututo kayo pag sumusunod kayo. Ba't kaya sila nagalit, nag-ingay kami? Kasi ang ingay nyo. So, ibig sabihin, may time na okay lang mag-ingay, okay lang mag maglaro. May time na hindi. Diba? Katulad nyo ngayon, mabait nyo. Yung mga, nap- yung mga natira, yung mabait. Diba? Ganun yun. Yung iba, hindi na makakatagal sa church. Lagi sinasabi sa inyo, sa mother church, meron doon, daming dumadalo doon, bandang uli, ayaw na namin. Yung mga narinig na salita sa preaching, ayaw na namin. O di, wag. Ganun ang tamang church. Pero yung mga mananatili sa church, yung gusto talaga na salita ng Diyos. Kasi punta ng punta, punta ng punta, natututo sila. Amen. Ako, dati po, bata rin ako. Pero kayo lamang kayo sa akin kasi dati, matanda na ako na save. Nasa twen- college na ako na save. Kayo, bata pa kayo, ang dami nyo may ipong kayamanan sa langit. Amen. Kung magtatapat kayo, gusto nyo ba yun? Siyempre. Diba? Diba? Nakapunta ako sa bahay na Jacet first time eh. So, hirap din, di ba? Kala ko malalaglag ako eh. <laughs> Sabi ni ate, Marieta ba yun? Oh, si Basta makapahulog. <laughs> kasi basa-basa pa yung ano, kasi kaya ko puno. Yan. So, pero hindi natin alam, baka si, pag nagtapat si... Si Jacet, pag nagtapat sa Panginoon, ano? Hindi mo alam, baka ito yung pinakamayaman sa atin. Nangyari na po yung paulit-ulit. Basta magtapat kasi yan yung sinasabi ko lagi sa inyo. Imposible yan, walang imposible sa Diyos. Yung iba dyan, magda nagtapat kasi dahil sa Diyos tayo dapat sumusunod. Ngayon, magpapabaptize kayo, sumusunod kayo sa Panginoon, hindi kayo pastor. Inoffer ko lang yan kasi dati ganyan din ako. Nabasa ko sa Bible, si Jesus nga, nagpabaptize pa. Hindi naman niya kailangan. Bakit ganun? Okay? Nagbag din to ah. Mababaptize ka ba? Hindi pa. Oo nga, hindi pa kita na ano eh. Sino yung papabaptize? One, two, three, one, two, three, four, five. Pag ikaw, bata pa kayo. Hindi ka kayo na-follow, pisila muna, ha? Saka na kayo. Skintoy, ha? Saka na kayo, ha? Tingnan natin next, ano? Ha? Iyan ulit natin, mga ilang linggo. Sabagay, pwede na ang ihabol. May damot ka ba? 
Ten. 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 Mamaya, siguro doon natin eh. Dito lang kasi yung mga napalawag ko kahapon eh. Oh. Ano si mama mo? Nahiya. Hindi ko. Ah, sige. Ha? Umiiyak. Umiiyak. Okay lang umiiyak dito sa amin. Dito sa mga ato si Janet. Umiiyak dito eh. Pinapalo ba yun? Hindi pa. Okay, sa mga bata, kaya ang topic namin ngayon. So, mga bata makulit, pero kailangan pag-aralan natin paano sila ito tolerate. Diba? Bata yan, pero pag yan nakakilala ng maaga sa Panginoon, maaga, itolerate mo lang, ah, turuan mo, turuan mo, turuan mo, basta willing kayo. Diba? Gusto nyo sa Panginoon, hindi sa kung saan. Ngayon yung mag-tiktok or something. Ano mo ginagawa ng mga bata ngayon sa inyo? Karamihan. Tambay! Anong ginagawa mo doon? Usap-usap lang. E dito, salita na yung Diyos yung narinig nyo. Minsan ayaw nila nun. Diba? Saan ka nakakita nung kinausap ng Diyos? Diba? Pero mag wala kang tiwala talaga kasi hindi pa nga save. Eh. Pero diba sinesyara nila na sila? Meron ba tayo itong ayaw namin sa inyo? Wala tayong tinataboy. Pero kung ikaw, bata ka pa, gusto mo na salita ng Diyos, yung maganda, di ba? Nagkasya din yung damit mo. Ang liit, ah. Okay. So, number two, yung mga disciples, kailangan ito, mga sa mga kisyano na. Tama-tama ito, example. Pag nakita nyo si Pasto, itinotolerate yung mga bata, anong gagawin nyo? E nung mahira, parang sa, sa feeling nyo, hindi na alam ni Pasto yung ginagawa niya. Di ba? You follow my lead, amen? Amen. Kung tinolin ni Pastor, napag-isipan na yan. Eh, huwag natin magpatay yung mga bata. Gusto ko adult lang. Ay, gusto ko teenager lang. Eh, ayaw nga eh. So, subukan natin, pero, ano sabi nito yung lesson natin ngayon eh? Yung mga batang yan, minamalit na nga, malit na nga, minamalit pa. Diba? Pero pag tinulungan mo yan, pag tiwala sa Diyos yan, napapabuti sila. Diba, amen? Kaya ito, pinagalitan ni Jesus yung mga disciple. Akala nila, binibigyan na ng pabon si Jesus. Ay, si Jesus, baka ano, baka mapagod masyado. Hindi. Ang gusto ni Jesus, pumunta sa kanya yung mga bata. Amen? Okay, so number three, ito yung maganda dito, yung the ones that brought the children. So, anong ginawa ng mga naghatid? Di ba? Nakakatuwa kayo, mga bata kayo lang. Pero... At least, yung mga magulang nyo, di ba, si Ate Gigi, nakikita ko yan, laging ano yan eh. Mautuwa sa akin yan eh. Kasi alam nyo yung nakakabuti sa kanilang mga anak, di ba? So parang pag tayo daw yung nagdadala sa mga children, ano nangyayari? Maganda yung ginagawa natin, di ba? Pero minsan asahan mo, may kukonta sa'yo. At ano nangyayari ito, mga disipulo, kinonta sila, pinagalitan pa sila. So anong gagawin natin? Ano na ang nakita natin dito is, They are compassionate. Hindi nila minalit yung mga bata. Yung mga matanda, nakakapanginig ng salita ng Diyos. Eh, paano yung mga bata? Kung sabi nung, dali na natin ito, mga bata, bata pa lang, dali na natin. Yun ang tama. Kasi mayroon silang pag-ibig sa mga bata, nakita nila yung ibang bata, nakita nila yung sarili nila, naisip nila, tayo, nakapanginig lang tayo, bata pa, ng salita ng Diyos. Siguro hindi tayo adik ngayon. Siguro hindi tayo nag-asawa ng maaga. Siguro hindi tayo tanga-tanga ngayon, tambay. Sisayangin natin oras natin sa Facebook na naglolokohan lang naman tayo dito. Ay, like ka yan, like. Ay, ang ganda mo, pogi mo. Bubulaan kayo, 24 hours. Ganyan yung mga yan eh. Napansin ko ako, hindi ko ginagawa yung kaya minsan wala rin gumagano sa akin. Okay din yun. Dahil puro Bible lang naman ang pinopost ko dyan. Amen? So ito, sana ganito tayo. Okay, ito yung lesson natin sa mga matanda kayo. Tatanda rin kayo, di ba? Tatanda rin kayo. Nakita mo yung mama mo? Pagdating na ilang panahon, ganun ka na. Ganun ka rin. Namit ko na ba yung parents mo? Di ba? Si Ken? 
Kini bayi sin, nabe sin apa mama mu? Sin apa mama mu? Melissa. Okay, kamu siapa sih? Nampak foto nasi di sini, bah? Di sini, bah? Kaya mo pala si Randy Mas pogi ka ito kasi magpunta ka sa church eh, di ba? Ilang yung magkakapatid? Lima, okay, yan ang number sa ano talaga, lima Okay Ulang patay Ulang patay Okay So dapat, kagaya tayo nila, walang pangalan to ha Mga taong hindi pinangalanan sa Bible pero meron si Shelly Ambita dito Both sa mga little children kasi wala pa ang alam yung mga little children minsan usan mo yan, di ba? Yung ating verse, di ba? Sa Ephesians 4, verse 13. Ano sabi doon? But we henceforth be no more children. Yung mga children, ina, inahalin tulad sa parang ano to, inaagos lang. Ba't nandiyan sa kayo sa church? Kasi sabi na ganyan eh. O ba't nasa ano kayo ngayon? Nasa... Ano ang pinupuntahan niyo masama? Wala naman eh. Oh. Ha? O ba't nagsasayawan kayo dyan? Mababastos lang yung mga kanta dyan? Eh, sabi sa aming mga bata, ganun, di ba? Ang daling is way. Pero pag kayo ay nagtapat sa Diyos, kayo ay nakinig na sa kita, tatalino kayo, hindi na kayo basta-basta daw masasway. Kinukumpara yung mga bata, tos to and fro. Uy, dito Agos, dito ano. Uy, may Agos. Ay, may Agos. Pero pag matigas ka na, nakita nyo sa YouTube din yung ano, yung may bagyo <laughs> ang lakas no hangin steadfast di ba? pag ikaw yung naturuan ganun ka na kaya daw sabi daw may mga pasto may mga teacher para hindi kayo maloko amen? sa, ka, sa neighborhood nyo ganun yan may magkasabi sa inyo dyan si Kay pala mami ang hapon daw ayan si Kay bad may nakapunta eh. Pero ninang pala yun ng ano, anak niya. Ah, anak niya, kapatid niya. <laughs> okay? So, ito yung maganda. Dapat ganun tayo mga soul winner. Ganyan yung mga soul winner. Iniisip nila, dapat makapakinig lahat. At saka yung mga bata dito, hindi lang ito mga batang maliliit actually. Pwede natin i-apply ito sa mga mahinang kristyano, bagong kristyano, at saka hindi pa nga kristyano, hindi pa ligtas. Sino magdadala sila sa, sa Panginoon? Hindi yung mga ligtas na, hindi, na, naasaw nila ako eh. Mag-mature ka. Katulad nito mga to, dinala nila, pinagalitan sila. Dali nyo pala yung mga bata. Ganun yun. Amen? Kailangan nila ang Panginoon. Dali natin sila ang Panginoon. Amen? So, ulitin ko po ha, little children, weak sila. Anong kailangan nang gawin sa kanila? Help them, bring them to the Lord. Amen? Consider their condition. Number two, yung mga disciple, hindi sila nakakaunawa, mali yung ginawa nila, yung kailangan sa kanila. Rebuke them, correct them. Okay? Kaya tayo minsan, mga kapatid, pag sinabihan kayo ni Pastor, bakit mo yung ganyan? Diba? Makinig ka, tapos intindihin mo bakit ganun ang judgment ng Panginoon sa kanila. And then number three, ito yung medyo, dahil sila'y compassionate, anong kailangan natin gawin sa kanila? Mabait sila, magmamahal sila sa Diyos. Tsaka sa mga bata, anong kailangan gawin natin sa kanila? We have to comment them. Okay? Comment them. Huwag sabihin, pap, sabihin mong galing, tama yan. Para ma-encourage sila. Para gawin nila yung tama. Tapos, huwag nilang hayaan yung mga kahit pa mga disipulo yan. Eh, sabi ng church members, eh, matagal lang member yun eh. Sabi sa akin, huwag ko daw gawin. Huwag gawin mga bata, huwag yan, makulit yan. Kaya sabi sa akin ni kapatid niya ganyan. No, kaya yung, yung pag-mature ka na, wag. Pag naintindihan mo na maayos yung ginagawa nila, kahit pa bagong member yan, sabihin mo, good job. Amen? Sa so, gagawin nyo ba yun? Magdadala pa tayo ng tao dito? Huwag kayong madidiscourage, maniwala kayo. Kakausapin ko kung gusto nyo sa usapin. Wala silang panlaban dito. Nasa tama tayo. Hindi tayo dito tambay. Hindi tayo dito papawagi lang, okay? Ginagawa natin kalooban ng Diyos. Mahutuwa ang Diyos sa atin, amen? Then lastly, ang Panginoon. Siya yung huling karakter dito. So, anong ginawa niya? Una, pinagalitan niya ngayon mga disipulo. Pangalawa, pinuruan niya sila. 
Huwag ganyan Dito sa Mark Tsaka sa Sa Luke Sinabi pa dito Huso eh, Nagturo pa siya dito eh Very nice sent to you Huso ever shall not receive The kingdom of God As a little child He shall not Enter therein So ang problema sa atin Minsan pinapagalitan niya Dapat pagalitan ka So hindi natin tinuturoan Dapat parang sa Panginoon tayo Pagkatapos ang pagalitan Ano ba dapat Bigyan mo sa kanila Yung instruction na kailangan nila Amen So yung mga bata Instruct mo lang ito Hindi nga mga bata Yung disipulo eh Pero dahil na Nasa pagkakataon Kailangan silang i-review Kung sila ay pinagalitan And therefore sila ay Natuto Amen And then actually sila nga Hindi, hindi na sinabi nitong Pinomed nila Pinagdala Pero Hindi na yun So bakit Ba't hinayaan ng, ng Panginoong Yesus na Yung mga kulit na bata Umunta sa kanya Okay Hindi siya katulad ng mga politiko na After Hey May, may camera Camera Si politiko Babaito sa mga bata O tas May alcohol Hindi na babalik ulit yun Pag may boto na Pag binoto nyo na si Mayo ganyan Ganun yun, di ba? Nakikita nyo ba yung mga mayo ngayon dyan? O, oh, hindi natin nakikita, di ba? Wala nang pakilam sa inyo yun. Sino yung may pakilam talaga sa inyo? Sino yung nagmamahal sa inyo? Ang Panginoong Isus, amen. So, naitindihan natin yun, di ba? Kung minahal kayo ng Panginoon nyo yun, ano nang gagawin nyo? Pahalagan nyo yun, pasalamat tayo. Kaya, yun na po yun. So, actually, mensahe dito para sa mga bata at sa para matanda. Sa mga bata, huwag kayo huminto na du dumalo Pumunta sa Panginoon. Amen? Alamin nyo, saan kaya gusto ni Jesus ngayon? Doon kaya tambay na lang ako, maglaro kami ng ano yung uso ngayon. Mobile Legend. Sa kahit sa amin, napapanda na ng mga office mate ko. Anda na nun, nakakain ng mabilis yun. Huwag yung computer na yun. Tapos nagmumurahan pa yung mga babae pa yung iba. Tapos ang usapan po yun kasi, ganyan. Mamaya, patayin natin si ganyan. Mga <laughs> ganyan Walang kwenta eh, di ba? E kung salita ng Diyos, bata ka pa, alam mo na yung tama at mali. Amen. Mas equip ka. Amen? Amen. Kaya minahal tayo ng Diyos. So ngayon, ang message natin, The weak will always be among us. Okay, sa Tagalog, lagi may mahirap, lagi may bata, hindi mo awala yan. So anong gagawin natin mga dog? Let us please the Lord by helping them. Tulungan natin sila. Uh, yung iba kasi sa atin nakafocus pag carnal ka Lord ako nag-worship ako sa'yo bayaan mo na sila e yun nga yung pagkakataon mo na ma-please talaga ang Diyos yung nasusunod sa atin pag walang natuto na, wala na susunod yung mga bata kailangan yan Amen so yun so ngayon talagang uh, hindi ano ako yun may hindi tayo ng ulo ko sa bata sa maingay ako nyan eh may sensitive yung tenga ko eh Eh di patigasin mo, di ba? Ganun lang yun. Pag nagkaroon ka ng alang, masanay ka niyan. Dati si nanay. Nanay may ano, ano rin yan eh. Si prinsesa yung dati sa bahay nila eh. Kaya nung nasanay siya, ang dami niyang anak, ay yun na pala talaga ang buhay ng babae. Ganun yun. So tayo ngayon, ang buhay ng Kristiyano, laging may mga mahinang Kristiyan. May mga bago, bago ng bago yan. Patigasin mo yung sarili mo sa mga pagsubok na ganyan. Nakakarindi Ano yung mo yung ano mo Magmature ka Ang isang taong matured Sabi sa Bible di ba Hindi sila na offend Sabi sa Psalms 119-65 ah, Sabi doon He that love Ano yun Ngayon natin ah, Alimutan ko lagi So kung talagang mahal mo Ang salita ng Diyos Ba't sabihin mo Mandali mong ma-open Diba Hindi pwede yun Great peace have they which love thy law. Ang ingay, wala akong payapaan. Great peace have they which love thy law. Mahalin mo yung salita ng Diyos kahit nagkakagulo na dyan. Eh. Black lives matter dito, dito. Well, God, dito. Nagkakagulo pa yung mga yan. Payapa ka pa rin. Bakit? Mahal mo yung salita ng Diyos. Binibigyan ka ng comfort ng salita ng Diyos. Ina-assure ka ng Diyos sa mangyayari in the future. Ba't ka magkakaroon ng ano, kabalisan, di ba? So may kapayapaan ka, amen? Sabi dyan, walang makaka-offend sa'yo. Minumura ka na, inaasal ka na, hindi ka na, ba, hindi ka na asal kasi may kapayapaan ka sa salita ng Diyos, amen? Ganun yung mga sa, mensahe sa mga mature. Pag ganun din kayo, sinong maano sa mga bata, madaling mabuisit? Sino sa inyo yung madaling maasal? Pag nagmamature na kayo, mawawala yan. 
Lahat ng bagay na dumangin sa paligid mo, iniintindi mo. Bakit kaya makalit yung kapatid pong maliit? Eh, ganun kayo dati. Ba't kaya nagpupo dito yan ang baho? Ganun ang bata eh. Alagaan mo. Ito, binasag yung laruan. Eh, iwas mo yung laruan mo. Iwas mo yung cellphone mo. Huwag nakakalat. Diba? Stephen, natutunan niya yun. Yo, wala na siya sa ito. Hindi niya naman kailangan eh. Okay. So let's pray. Bakit naman, maraming salamat. Ha? Nakita namin, mga bata, minahal niyo pa kayo ng mga bata. Mga mahina. So we pray. Mga disipulo, nirebuke pa kayo noon. Ganun po kami, mga disipulo kami ngayon. Ngayon noon, hindi pa namin alam. Madali kayo ma-offend. Madali kayo mabuisit sa mga bata. Sa mga mahina, sa mga baguhan. Ngayon noon, bigyan niyo po kami ng... Uh, Kapayapaan, nangyagalas yung salita, comfort, at alinuhan, Panginoon, wisdom na itolerate sila. Kailangan namin itong gawin, nangyari sa amin. Wala kami dito kung wala nagtsaga sa amin. So we pray, magbindihan namin ito. Magpasalamat kami sa mga bata na sila naman po, next generation. Sila po maglilingkod sa inyo pag nagmatured sila. And even more, baka mas maganda pa yung gagawin nilang paglilingkod. So we pray na... Tsaga kami sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng patience, Panginoon. Kaya po malalati sa amin ginagawa. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.